，你或许知道那种感觉：你的手机发出最后的可悲的哔哔声，然后中断了你的通话。在那个瞬间，比起唱赞歌，你更想把你的电池怒摔到房间的另一边。不过，电池可是科学界的一项巨大成就，他们使智能手机和其他科技。在我们不需要随时携带恶魔般恼人的电源线的情况下存在，即使如此，连最好的电池也会逐日消耗，慢慢的失去它的容量，直到最后再也无法供电。这为什么会发生呢？还有，我们的电池最初是如何存放如此多电荷的呢？这一切都始于18世纪80年代，有两名意大利科学家 ，Luigi Gavani 和 Alessandro Volta， 还有一只青蛙。根据传说。高瓦尼在研究青蛙腿时，用一个金属的设备逆向刷理神经，使青蛙腿发生抖动。高瓦尼把这叫做动物电，他认为这是一种储存在生命体某个特殊部位的电。但是 w a t e r 不同意，他认为是金属本身导致了腿的颤抖。这个争论最终以 w a t e r 的一个创新实验宣告结束。他使用了一摞铜锌交互的金属层。每两层间都由浸泡过盐溶液的纸或布分开，以此来验证他的想法。Volta 的电池中发生的就是化学家们如今称作氧化和还原的反应。心被氧化了，这意味着它失去了电子。这些电子被水中的离子通过还原反应吸走了，从而产生了氢气。Volta 如果得知最后这一点的话，一定会很震惊。他以为反应是在同层发生的，而不是在溶液中。尽管如此，我们如今仍然把电视的标准单位命名为伏特 （volt）， 以此表彰他的贡献。这个氧化还原周期创造了两个物质间的电子流动。如果你将一个灯泡或吸尘器放在中间，你就会为它供电。18世纪后，科学家们改进了 Volta 的设计。他们用充满化学粘浆的干电池取代了化学溶液，但工作原理是一样的：一种金属被氧化，释放电子并做工，然后这些电子会进入被还原的物质中。但是，任何电池的金属补给都是有限的，一旦金属的大部分被氧化，电池就无法工作了。所以，充电电池通过可逆转的氧化还原过程，暂时解决了这个问题。电子可以通过充电作用，从而发生逆向流动。接通充电器能够引入墙壁插座中的电流，这一反应可以恢复金属的供电能力。当你下次需要的时候，会有更多电子参与氧化反应。但是充电电池也不可能永久持续供电。随着使用时间增加，过程的反复会导致金属表面发生消耗和不规则缺损，无法进行正常的氧化反应。电子再也无法形成电流通路，电池也就失去了供电功能。有些日常的充电电池，只经过几百个充电周期就会坏掉。但是高级一些的电池可以存活并正常工作长达几千个周期。未来的电池可能会变成很轻的薄片，依据量子物理的原理工作，可以完成几十万次的充电周期。但是直到科学家们找到通过运动充电的方法。像汽车的充电电池那样，或者将太阳能板安装到你的移动设备上，将充电器插入墙壁，而非消耗一个电池去为另一个设备充电，才是最好的预防致命的哔哔声的方法。我们拥有能够拯救世界的工具和知识，但您接下来该怎么做呢？访问 e d 点 ted 点 com 斜杠 earthschool 获取路线图和能够产生影响的具体行动。